Martın 16'sında Türkiye'de kanlı su sedeyeşi ihtilaliyle bağlı referandum kesirilir. Artık Prezident Recep Tayyip Erdoğan referandumda ses verip bu değişik ihtilallerin teşebbüskarı olan Prezident ve hanımı İstanbul'daki seski mentegelerinden birinde ses verirler. Erdoğan hesap edilir ki kanlı su sedeyeşi ihtilalleri ülkede siyasi ve tehlükesli sayesindeki problemleri yoluna koyacak. Muhalefet ise hesap edilir ki bu 15 yıl giyam cihetinden sonra 47 bin adamın hep satıldığı, 120 bin neferin ise işten kovulduğu ülkede avtoritarizmi daha da güçlendirecek. İçtimai reis vurguları hed şergesinin azazıq irelde olduğunu gösterir. Ama Reuters'in kestirdiği soruda sessizlerin demek olar ki ekseriyeti demokratiyanın tarafları olduklarını ve değişikliklere hiç bir ihtiyaç olmadığını deyirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bu zincirlerle kuruldu. O coğrafyada o gün e, mozaik dedikleri Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Rum'u hepsi vardı. Bugün eminim ki şu zincirin içerisinde hepsi var. Şu anda Önümüze gelen anayasa taslağında ne yazık ki bu zinciri koparmayı hedefliyorlar. Yani bir olalım, bir olalım, geleceğimiz için, çocuklarımız için hani bir yumruk olalım. Çünkü çok bölündük, çok bölündük, çok bölündük. Aa, i̇ki tane çocuğum var. Benim doğduğum Türkiye ile aynı değerlere sahip, özrü düşünebilecekleri, gazetecilerin, hocaların hapse atılmayacağı bir Türkiye için buradayım ve çocuklarım için. Hayır, Banki mevcut sistemde yasama olarak, e, e, yasama ve yürütme aynı e, parlamentonun içerisinde olduğu için e, yasama teklifinde bulunan e, hükümet, e, kabine üyeleri, bakanlar aynı zamanda e, oylamaya da katılıyor. Biz istemiyoruz. Hem Şu anki durumun değişmesini gerektirecek bir durum, bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük değişikliklerin de, bu kadar karışık bir ülkede köklü bir değişiklik. Yani o, o sadece... E, Kaç maddenin değişmesiyle olacak bir şey değil. Her şey değişecek, her şey alt üst olacak. Ne gerek var yani? Hiç gereksiz. Ülkenin ve gençliğin geleceği için hayır diyeceğim. Çünkü şu anda bizi yönetmekte olan iktidar her seferinde yanılıyor, her seferinde aldanıyor. İnşallah. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Evet de çıksa, hayır da çıksa sonuçta bu ülkede birlikte yaşayacağız. Ee, ve ülkemizin geleceğini gene el birliğiyle iyi yerlere götürmeye çalışacağız. Gidedeki bu referandumda seçiciler 18 düzelişe ses verirler. Bu düzelişlerde ülkede parlament sisteminden prezident idaresiliğine kesmek nezerde tutulur. Tengitçiler hesap edilir ki halk referandumda hedise bu indiki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın daha 10 yıl hakimiyette kalmasına yol açacak.